வந்து அலாரம் பாபா நினைவில் குஷி குஷியாக இருக்கிறீங்களா இருபத்தி ஏழு மூன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது இன்றைய முரளின் தலைப்பு இனிமையான குழந்தைகளே பாபா நமக்கு பாலனை பண்ணுறாரு ஞானத்தை நடத்துகிறாரு அதே மாதிரி ஆலோசனையும் கொடுக்குறார் இவ்வளவும் நம்ம வீட்டிலருந்தே பாபா கிட்ட இருந்து கிடைக்கிது குருவாக அப்பாவாக ஆலோசனை கொடுக்கும் டீச்சராக எல்லாமாகவும் பாபாவே இருக்கிறார் அதனால் ஒவ்வொரு அடியிலும் பாபா கிட்ட இருந்து ஆலோசனை எடுங்க அப்போ தான் நீங்கள் உயர்ந்த பதவி அடைய முடியும் கேள்வி தண்டனையிலேருந்து விடுபடணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நீண்ட காலமாக ஒரு முயற்சி பண்ணணும் தண்டனையிலேருந்து விடுபடணும் அது என்ன முயற்சி பற்றை வெல்வது பற்றை வென்றவராவது அந்த முயற்சி தான் பண்ணணும் ஸோ அதனால் எந்த விதமான பற்றும் யார் மேலேயும் இருக்க வேண்டாம் ஸோ பற்றை விடுறது வந்து அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது அதனால தான் நீண்ட கால முயற்சி நீண்ட காலமாக பற்றை விட்டு இருக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் அதனால் எந்த விதமான பற்றும் யாரோடவும் இருக்க வேண்டாம் உங்கள் மனசை நீங்களே கேளுங்க யார் மேலேயாவது எனக்கு பற்று இருக்குதா அப்படின்னு ஏன்னா கடைசியில் சரீரத்தை விடும்போது எந்த பழைய உறவுகளும் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரக்கூடாது ஸோ எல்லாத்தையும் யோகத்தில் இருந்து அழிக்கணும் ஏன் நீங்கள் யோகத்தில் இருக்கும்போது புத்தி இழுக்காது அதுதான் பெரிய விஷயம் இல்லை நீங்கள் கம்முனு ஏதோ ஒன்று பண்ணுறீங்க நினைக்க பாபா நினைக்கிறீங்க அல்லது ஏதோ ஒரு காரியம் பண்ண வரீங்கன்னா டக் டக்குன்னு குறிப்பாக புத்தியை யூஸ் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா டக் டக்குன்னு மற்ற ஞாபகமெல்லாம் வரும் அது எல்லாமே ஒவ்வொரு உறவுகளுடைய ஞாபகம் வரும் இவங்களுக்கு பேசணும் இவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் கடைசியில் உங்களை ஏமாற்றிடும் ஸோ அதனால் எந்த உறவுகளும் ஞாபகம் வரக்கூடாதுன்னா என்ன பண்ணணும் யோக பலத்தினால அனைத்து கணக்குகளையும் முடிச்சிடணும் அல்லது எரிச்சிடணும் ஸோ எல்லா கணக்கையும் யோக பலத்தினால முடிக்கணும் யாருடைய நினைவும் வரக்கூடாது இந்த முயற்சி நீங்கள் பண்ணால் தான் எந்த தண்டனையும் அடையாமல் உயர்ந்த பதவி அடைய முடியும் இல்லாட்டினா தண்டனையும் வந்துடும் ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கணும் யாருடைய நினைவும் இல்லாமல் இருக்குதா ஒரு பாபா நினைவும் நான் என்னவோ ஆகிட்டு இருக்கிறேன்ற நினைவும் மட்டும் உங்களுக்கு எப்போ இருக்கணும் ஸோ அப்போ மற்ற நினைவுலாம் இல்லாட்டினா தான் இது வரும் இந்த நினைவே மூழ்கி இருந்தால் தான் மற்ற நினைவு வராமலும் இருக்கும் ஓம் சாந்தி யார் முன்னாடி உட்காந்துட்டு இருக்கிறங்க பாப் தாதா முன்னாடி ஸோ பாப்புன்னு சொல்லணும் தாதானும் சொல்லணும் பாப் அப்படிங்கிறது சிவத்தந்தை தாதான்றது பிரம்ம பாபா அந்த தாதா உடம்பு உடலில் தான் சிவபாபா உட்காந்துட்டு இருக்கிறார் ஸோ நீங்கள் வெளியில் மதுவனுக்கு வெளியில் இருந்தீங்கன்னா கூட பாபா நினைவில் இருந்துட்டு பாபாவுக்கு தினமும் லெட்டர் எழுதணும் ஸோ அது இல்லாமல் இப்போ மதுபன்லேயே இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனையும் இல்லை பாபா எதிரியாக இருக்கிறார் ஸ்ட்ரைட்டாகவே பேசலாம் ஸோ யார்கிட்ட பேசுகிறோம் ஒருத்தர்கிட்ட நம்ம பேசலை பிரம்ம பாபா கிட்டேயும் சிவபாபா கிட்டேயும் ஒரு சேர பேசுகிறோம் பாப் தாதா கிட்ட அதனால தான் பாப் தாதான்னு நினச்சி சொல்கிறோம் ஸோ இவங்க தான் இரண்டு மிகப்பெரிய அதிகாரிகளாக இருக்கிறாங்க இந்த பாபாவும் தாதாவும் மிக உயர்ந்த அத்தாரிட்டியாக இருக்கிறாங்க ஆனால் பிரம்மாவுக்கு சாக்கார உடல் இருக்குது சிவனுக்கு கிடையாது நிராக்காரர் இப்போ எப்படி உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்த அத்தாரிட்டியான சிவ தந்தையை சந்திக்கிறது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா பிரம்மா பாபா மூலமாக தான் சந்திக்க முடியும் ஸோ அவர் முன்னாடி எல்லையற்ற தந்தை முன்னாடி உட்காந்துட்டு இருக்கோம் அவரை தான் பத்தித்த பாவனர்னு சொல்கிறோம் அந்த பாபா தான் நம்ம எல்லோரையும் பாலனை பண்ணி இந்த ஞானத்தை கொடுக்குற வீட்டில் இருக்கும் பொழுதே குழந்தைங்களுக்கு எப்படி குடும்பத்தாரோடு நீங்கள் பழகணும் யுக்தியாக அன்பாகவும் அதே நேரத்தில் எப்படி விலகி இருக்கணும் அப்படின்ற ஆலோசனை பாபா கொடுக்குறார் ஸோ பாபா கொடுக்குற ஆலோசனையான இந்த ஸ்ரீமத் படி நீங்கள் நடந்தீங்க அப்படின்னா மிக உயர்ந்த புருஷோத்தமர் ஆவீங்க உயர்ந்த தேவதை பதவியும் கிடைக்கும் ஸோ உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்த தந்தையுடைய உயர்ந்த கட்டளையை ஃபாலோ பண்ணுறதன் மூலமாக தான் உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்த பதவி நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ மனித உலகத்தில் மிக உயர்ந்த பதவி இந்த லக்ஷ்மி நாராயணன் பதவி தான் ஐயாயிரம் வருஷம் முன்னாடி இருந்துச்சு ஸோ அதனால தான் அந்த உயர்ந்த மனிதர்கள் முன்னாடி அவங்க சிலைகள் முன்னாடி போய் மனிதர்கள் தலை வணங்குறாங்க ஸோ அப்படி அவங்க எதில் உயர்ந்தவங்களாக இருந்தாங்க முக்கியமான விஷயம் தூய்மை அவங்களும் மனிதர்கள் தான் ஆனால் கலியுக மனிதர்களுக்கும் இந்த உலகத்தின் எஜமானர்களாக இருக்கக்கூடிய லக்ஷ்மி நாராயணனுக்கும் மிகப்பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது குணத்தில் ஸோ இதெல்லாம் குழந்தைங்களாகி உங்கள் புத்தியில் தான் இருக்குது ஐயாயிரம் வருஷம் முன்னாடி பாரதம் அவ்வளவு சதவ பிரதானமாக இருந்துச்சு அந்த உலகத்தின் எஜமானர்களாக நாம் இருந்தோம் 
ஆனால் நம்ம புத்தியை தவிர வேறு யார் புத்திலையும் இந்த விஷயங்கள் இல்லை இன்னும் கேட்டால் பிரம்மாவுக்கே பாபா பிரவேசம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி தெரியாது முற்றிலும் அஞ்ஞான இருளில் தான் இருந்தார் இப்போ தான் பாபா வந்து எப்படி இந்த பிரம்மா பாபா ஞானத்தை எடுத்து விஷ்ணுவாக மாறுறாரு பிறகு அந்த விஷ்ணு மீண்டும் எப்படி ஐயாயிரம் வருஷம் கழித்து கடைசி பிறகுல பிரம்மாவாக மாறுறாரு அப்படின்னு புரிய வைக்கிறார் இது ரொம்ப ஆழமான விஷயம் அதே நேரத்தில் சுவாரஸ்யமான விஷயம் அதே நேரத்தில் வேறு யாருக்கும் புரியாத புதிராக இருக்கிற விஷயம் நமக்கு மட்டும்தான் புரியும் ஸோ பாபா தான் நமக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுக்க முடியும் எந்த மனுஷனும் கொடுக்க முடியாது அந்த நிராக்கார தந்தை தான் வந்து உங்கள் கிட்டே பேசிகிட்டு இருக்கிறாரு அந்த போதை இருக்கணும் அந்த நிச்சய புத்தி இருக்கணும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பேசலை பாபா சொல்கிறார் நான் குழந்தைங்களுக்கு ஞானத்தை கொடுத்து சந்தோஷப்படுத்துகிறேன் பிறகு சத்தத்தை கடந்து என்னுடைய உலகத்துக்கு நிர்வாண தாமத்துக்கு அல்லது பரந்தாமத்துக்கு போயிடுவேன் ஸோ பரந்தாமத்தை தான் நிர்வாண தாமம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ சத்தத்தை கடந்த இடம் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ பாபாவை நினைத்து குழந்தைகளாகிய நாம் சதோபிரதானம் ஆகிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு பைசா செலவு கிடையாது சதோபிரதானமாக ஜஸ்ட் நினைவு மட்டும் கண்டினியூஸாக இருக்கணும் பாபாவோட அதேமாதிரி நான் ஆத்மான்ற உணர்வும் இருக்கணும் ஆத்மான்னு உணர்ந்து அப்பாவை நினைவு பண்ணுங்க ஒரு பைசா செலவு இல்லாமல் இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கு உலகத்தின் எஜமானர்களாக நம்ம மாற முடியும் இருந்தாலும் குழந்தைங்க வந்து காசு அனுப்புகிறாங்க பாபாவுக்கு இல்லையா அந்த பில்டிங் கட்டுறதுக்கு யஜ்யத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் அனுப்புகிறாங்க ஆனால் அதுவும் உங்களுக்கு பல கோடி மடங்கு திருப்பி வரும் அப்போ உங்களுடைய எதிர்கால அதிர்ஷ்டத்தை உருவாக்குறதுக்கு தான் அதுவும் பண்ணுறீங்க ஸோ முந்தைய கல்பத்தில் எவ்வளவு இந்த யஜ்யத்துக்காக உடல் மனம் பணம் செலவு பண்ணாங்களோ அதே அளவு தான் இப்போவும் பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் கூட கம்மியாகவோ அதிகமாகவோ ஆகாது இந்த ஞானம் நம்மளுடைய புத்தியில் இருக்குது அப்படின்னும் பொழுது நாம் எதை பற்றியுமே கவலைப்பட தேவை இல்லையே இல்லையா மிக உயர்ந்த எதிர்காலம் இல்லையா எல்லோரும் மரண பயத்தில் இருக்கிறாங்க ஆனால் நம்ம இதை விட்டால் தேவதையாக பிறப்போம் அப்படின்ற சந்தோஷம் தான் வரணுமே தவிர கவலைப்படுறதுக்கு என்ன இருக்குது ஸோ கவலை இல்லாமல் மறைமுகமாக நம்முடைய ராஜ்யத்தை நம்ம ஸ்தாபனை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ இந்த விஷயத்தை மனசில் அசப்படணும் ஸோ மற்றவர்களுக்கும் நமக்கும் எவ்வளோ வித்தியாசம் அப்படின்ட்டு பற்றை வென்றவர்களாக இருக்கிறதன் மூலமாக நாம் பற்றை வென்ற மகாராஜா மகாராணியாக மாறிடுவோம் பாருங்கள் இங்கே ஒரு அரசியல்வாதி சரீரம் விட்டாங்கன்னா அப்படின்னா எவ்வளோ துடிப்பாங்க ஸோ இன்றைக்கி ஜானகிதாதி சரீரம் விட்டுருக்குறாங்க ஆனால் யார் கண்ணிலையும் தண்ணியெலாம் கிடையாது அன்பு இருக்குது ஆனால் பற்று கிடையாது ஸோ அதனால் எல்லோரும் யோகதானம் தான் பண்ணுறாங்க அழுதுட்டு இருந்தால் எப்படி யோகதானம் பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ அப்போ வெளி உலகத்துக்கும் நமக்கும் எவ்வளோ வித்தியாசம் பாருங்கள் ஸோ பாபா சொல்கிறார் இங்கே பற்று விட்டால் தான் அங்கே பற்றை வெ வென்ற மகாராஜாவாக ஆக முடியும் ஏன்னா பற்றை வென்ற உலகம் சத்தியகம் தான் இந்த பழைய உலகமாக அழிய போகுது அதனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய குணாதிசயம் இருக்கக்கூடாது இல்லையா சொர்க்கத்தின் குணாதிசயத்தோடு பரந்தாமத்துக்கு போகணும் இந்த உடலை விட்டு போகணும் அப்போ தான் சொர்க்கத்துக்கு வருவோம் ஸோ அதனால தான் பாபா சொல்கிறார் அப்படி இவ்வளோ ஞானம் தெரிஞ்சு எதுக்கு இங்கே இருக்கிற எந்த பொருள் மேலேயோ நபர் மேலேயோ நீங்கள் பற்று வைக்கணும் டாக்டர் எப்போ வந்து இவர் அவ்வளோ தான் முடிஞ்சு போச்சு எந்த நேரமும் உயிர் பிரியும் நம்பிக்கை கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாருன்னா அவர் மேலே வச்சுருக்கிற பற்று டக்குன்னு போயிடும் ஏற்கனவே மனசில் வந்துடும் சரி இவங்க போயிடுவாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி தான் பாபா சொல்கிறார் இந்த உலகம் பூட்ட கேஸு இதில் ஏன் பற்று வைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறார் ஸோ அதை வந்து நம்ம நம்ப மறுக்கிறோம் அதனால தான் பற்று இருக்குது ஸோ இங்கே இருக்கிறவங்க ஃபுல்லாக ஏற்கனவே அழிஞ்சிட்டதாக புத்திகளை நினைச்சா உண்மையில் அழியும்போது உங்களுக்கு வலிக்காது இல்லைன்னா பற்று உலகம் அழியும்போது உங்களை உங்கள் தொடர்பில் இருக்கிறவங்க அழியும்போது நீங்கள் துடிப்பீங்க அப்படி இல்லை முன்னாடியே நீங்கள் சரீரத்தை விடுறீங்கன்னா மற்றவங்களை நினச்சி இங்கேயே பிறந்துடுவீங்க சொர்க்கத்துக்கு வர முடியாமல் போயிடும் ஸோ எப்படியாக இருந்தாலும் பற்று வந்து டேஞ்சர் ஆத்மா ஒரு உடலை விட்டுட்டு இன்னொரு உடல் எடுக்குதுன்னு நமக்கு தெரியும் பிறகு எது காரணம் ஆத்மா என்ன அழியக்கூடியதா அழியாதது இல்லையா அது ஆத்மா உடலை விட்டுருச்சுன்னா அந்த உடல் தான் அழியும் ஸோ அந்த உடலை நினைக்கிறது என்ன பிரயோஜனம் சூப்பராக சொல்லல அந்த உடலை நினைக்கிறது என்ன பிரயோஜனம் நேற்று சொன்ன மாதிரி அந்த எந்திர மனிதன் ரோபோ சோஃபியா அது பார்த்திங்கன்னா அது பொம்மன் தெரியும் ஆனால் மனிதனை மாதிரியே பேசிகிட்டு இருக்கும் 
இப்போ ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அதை இன்னாக்டிவ் ஆக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த உடம்பு செயலிழந்து கிடக்கும் அதுக்காக யாராவது துடிப்பாங்களா இல்லை அதில் உள்ள ப்ரோக்ராம் போயிடுச்சுன்னா அது செயலிழந்து பொம்மையாக இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் ஆத்மாவில் தான் எல்லா ப்ரோக்ராமும் இருக்கும் அது வெளில போயிடுச்சுன்னா செயலிழந்து இருக்கும் உடம்பு அதுக்கு எதுக்கு நம்ம அழணும் அந்த உடலை நினைக்கிறதுனால என்ன நன்மை யாருக்கு நன்மை சபாபாசுரர் பற்று வென்றவர் ஆகுங்க உங்கள் மனசை நீங்களே கேளுங்க யார் மீதாவது எனக்கு பற்று இருக்குதா அப்படின்னா அப்படி பற்று இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக யார் மேலே பற்று வச்சுருக்கிறீங்களோ அல்லது எந்த பொருள் மேலே பற்று வச்சுருக்கிறீங்களோ அது உங்களுக்கு இறுதியில் ஞாபகம் வந்தே தீரும் இது அசைக்க முடியாத விதி ஸோ அதனால தான் நம்ம யோகத்தில் உட்காரும் போதும் என்னென்னமோ ஞாபகம் வரும் உட்கார ட்ரை பண்ணும்போதே ஸோ அப்படி இருக்கும்போது உடலை விட்டு வெளில வருதுன்னா எல்லா ஞாபகமும் வரும் ஸோ எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் ஏன்னா பிரம்ம பாபாவுக்கே அந்த ஒரு போராட்டம் இருந்துச்சுன்றாருல்ல சில நேரம் ஸோ கடைசியில் சரீரத்தை விடும்போது அப்போ நம்மளும் எவ்வளோ எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் பற்றி வென்றுட்டீங்க அப்படின்னா உயர்ந்த பதவி அடைவீங்க எல்லோரும் சொர்க்கத்துக்கு பிரவேசம் ஆகிடுவீங்க ஸோ சொர்க்கத்துக்கு போகிறது சாதாரண விஷயமா என்ன எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லையா ஆனால் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் சொர்க்கத்துக்கு போகிறது கூட பெரிய விஷயம் கிடையாது பெரிய விஷயம் எது தண்டனை அனுபவிக்காமல் சொர்க்கத்தில் போய் உயர்ந்த பதவி அடையிறது ஏன் தண்டனை அனுபவிச்சுட்டு போகிறது பெரிய விஷயம் கிடையாது ஏன்னா இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் ஞானத்தை கேட்டாலே கண்டிப்பாக சொர்க்கத்துக்கு வந்துடுவீங்க பட்டு முயற்சி பண்ணணும் எந்தளவுக்கு முயற்சி பண்ணணும் நான் இப்போ பாருங்களா கொரோனா வைரஸ் வீட்டை விட்டு வெளில வந்தாலே போலீஸ் அடிக்குது ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம பறந்தாமல் வீட்டை விட்டு புத்தி கீழே வந்துடுச்சு அல்லது சத்தியுக சொர்க்கத்தை விட்டு புத்தி கீழே வந்தாலே கண்டிப்பாக தண்டனை உண்டு ஸோ இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த மூன்று உலகத்திலே இருங்க இங்கே வராதுங்க பறந்தாமல் விட்ட சூக்ஷ்மாதனம் அடுத்தது சத்தியுகம் கழிவுகத்து பக்கம் வந்தாலே ஓத தான் ஏன்னா இது துக்கம் நிறைஞ்ச உலகம் புத்தினால் அங்கேயே தான் இருக்கணும் ஸோ அதுதான் பெரிய விஷயம் அதுதான் நம்மளுடைய லட்சியம் யோக பலத்தினால் எல்லா கணக்கு வழக்கையும் நீங்கள் முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே எந்த தண்டனையும் இருக்காது அலட்சியமாக இருந்தீங்கன்னா கடைசியில் தண்டனை வரும் உங்களுடைய பழைய உறவுகள் எதுவுமே ஞாபகம் வரக்கூடாது ஏன்னா நம்முடைய இப்போதைய உறவுகள் எல்லாமே பிராமண பரிவாரத்தோடவும் பாபாவோடவும் தான் இருக்குது வேறு யாரோடையும் கிடையாது பிராமண பரிவாரத்தோடையுமே பட்டம் படாமல் தான் இருக்கிறோம் அந்யானிகளை கேட்கவே தேவையில்லை இல்லையா ஸோ கடைசியில் இப்போ பிராமண பரிவாரத்தோட தொடர்புகள் இருக்குது அந்யானிகளோட அதுவும் கிடையாது சேவை செய்கிறதை தவிர வேறு எதுவும் கிடையாது பிறகு தேவதைகளோடு தொடர்பு இருக்கும் இப்போதைய உறவுகள் தான் இருக்கிறதுலே மிக உயர்ந்த உறவுகள்னு புரிஞ்சுக்கோங்க சமசபரில் இப்போ பிராமணர்களோடு நீங்கள் வச்சுக்கிற தொடர்பு தான் மிக உயர்ந்த தொடர்பு அதுவும் எப்படி பிராமணனாக இருக்கணும் தொடர்பு விகாரியாக இருக்கக்கூடாது இல்லை விகார தொடர்பு இருக்கக்கூடாது ஆத்மா சகோதரன் சகோதரன் இந்த தொடர்பு தான் இருக்கணும் அதனால தான் பாபா சார் இது தான் மிக உயர்ந்த உறவு இப்போ அப்பாவுடைய ஞானக்கடல் சிவ தந்தையினுடையவராக ஆகி இருக்கிறோம் ஸோ அவருடைய ஞானம் ஃபுல்லாக நம்ம புத்தியில் இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி இந்த உலகம் எப்படி சுற்றிச்சு அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது பாபா வந்த பிறகு தான் இது எப்படி சுற்றுதுன்னு தெரியுது பாபா எல்லாத்தையும் நமக்கு தான் புரிய வைக்கிறாரு நமக்கு தான் ஆஸ்தியும் கொடுக்குறார் அதனால தான் நம்ம அவரை நேசிக்கிறோம் இல்லையா ஸோ யாருக்கும் புரிய வைக்கல நமக்கு தான் புரிய வைக்கிறார் ஆஸ்தியும் நம்ம தான் அடையிறோம் ஸோ அப்போ எவ்வளோ அன்பு இருக்கணும் பாபா மேலே சொர்க்க ராஜ்யத்தை பாபா கிட்ட இருந்து அடையிறோம் அந்த ராஜ்யத்தை அடையிறதுக்கு தேவையான ஞானத்தை இந்த பிரம்மா உடல் மூலமாக தான் ஒவ்வொரு கல்பத்திலும் சொல்கிறார் இந்த ரதம் நிச்சயிக்கப்பட்டது அதை தான் பாக்கிய ரதம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாரதத்தில் இல்லையா அந்த பாக்கிய ரதம் எது பிரம்மா பாபாவுடைய உடல் பாரதத்தில் மட்டும்தான் பாபா வரார் எண்பத்தி நான்கு பிறவிகள் ஏனிப்படியுடைய ரகசியம் குழந்தைங்களுடைய புத்தியில் இருக்குது ஸோ பாபா கிட்ட இருந்து இந்த ஞானம் நமக்கு கிடைக்கிது ஸோ இப்போ கடைசியில் இருக்கிறோம் இந்த சக்கரத்தில் கடைசி பிறவி அதுக்கப்புறம் மீண்டும் எண்பத்தி நாலு பிறவி சக்கரத்தில் வருவோம் ஆனால் சத்தியுகத்தில் ஏனியின் உச்சத்தில் இருப்போம் இறைவனை நினைத்து உச்சத்துக்கு போயிடுறோம் சத்தியுகத்தில் அங்கேருந்து கீழே வர்றதுக்கு ஐயாயிரம் வருஷம் ஆகும் வெகு காலம் இல்லை நீண்ட காலம் தான் அது ஸோ இந்த ஒரே ஒரு பிறவியில் தான் இந்த கடைசி பிறவியில் தான் நம்ம ஏற போகிறோம் 
இறங்குறதுக்கு ஐயாயிரம் வருஷம் ஆகுது ஆனால் ஏறுறதுக்கு ஒரு பிறவிலே ஏறிடும் அதனால தான் ஒரு வினாடியில் நம்ம உலகத்தின் எஜமானர் ஜீவன் முக்தி அடைகிறோம் வினாடியில் ஜீவன் முக்தி அடைகிறோம் அப்படின்லாம் சொல்லப்படுது நாம் இப்போ மூன்று உலகத்துக்கும் எஜமானராகவும் இருக்கிறோம் அதுதான் திரிலோகநாத் அடுத்தது முக்காலத்தை உணர்ந்தவராகவும் இருக்கிறோம் திரிகால தர்ஷி ஸோ இந்த மூன்று கால ஞானம் தெரியறதுனால மூன்று உலக ஞானம் தெரியறதுனால தான் நம்மளால் ஏனிப்படியில் ஏறவும் முடியுது தெரிஞ்சும் அதை புத்தியில் நினைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணலான்னா என்ன சொல்கிறது இல்லையா நீங்கள் இந்த மூன்று உலகத்தின் தலைவன் ஆவேன் அப்படின்னு எப்போயாவது நினச்சிருக்கிறீங்களா என்ன கற்பனையில் கூட நினச்சது கிடையாது இல்லையா மூன்று உலகமும் எனக்கு அடிமை அப்படின்னு புராண கதையெல்லாம் வரும் ஸோ அப்படி மூன்று உலகத்தின் தலைவனாக நாம் தான் மாறிட்டு இருக்கிறோம் நாம் அப்பாவை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ அந்த அப்பா தான் நமக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுக்குற சிதம்பர ரகசியத்தை கொடுக்குற ஸோ இந்த ஞானத்தின் மூலமாக அனைத்தையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் யாராவது பாபா கிட்ட வரும்பொழுது பாபா என்ன கேட்பார் இதே உடம்பில் இதே ட்ரெஸ்ஸில் இதே பில்டிங்கில் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம நான் சந்திச்சிருக்கிறோமான்னு கேட்பார் ஒவ்வொரு கல்பத்திலும் நம்ம சந்திக்கிறோமே பாபா அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுத்தவங்க நல்லா கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு அர்த்தம் இல்லை பாபா இப்போ தான் பாபா வரேன் அப்படின்னா ஞானமே புரியாமல் அழைச்சிட்டு வந்திருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் பாபா பாபா சொல்கிற குழந்தைங்க நீங்கள் சொர்க்கத்தின் மரங்களை பார்க்குறீங்க உங்கள் எதிரியே அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் பரலோக ராஜ்யம் சமீபத்தி இருக்கிறது இல்லை வெளியூர்லேருந்து நம்ம ஊர் கிட்ட நெருங்க நெருங்க அந்த மரத்தை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறோம் ஊர் வந்துருச்சுன்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி சொர்க்கம் பக்கத்தில் வர்றதை கண்டுபிடிக்கிறீங்க இல்லையா இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொரோனா வைரஸ் அது எல்லாமே உலக அழிவு கிட்ட நெருங்கிடுச்சு அப்படின்றது தெளிவாக தெரிவிக்குது ஸோ அது இல்லாமல் தாதி வந்து ஜானகி தாதி ஒரு தடவை உடம்பு சரியில்லாதப்போ ஒரு பத்து வருஷம் முன்னாடி பாபா கிட்ட வந்து கேட்குறாங்க தாதி தொண்ணூறு வயசு இருக்கும்போது அப்போ பார்த்திங்கன்னா உடம்பு சரியில்லை நான் இன்னும் எவ்வளோ நாள் தான் இது இந்த உடம்புல இருக்கிறது பாபா என்னை எப்போ கூப்பிட போகிறேன்னு தாதி கேட்டாங்களோ அதுக்கு பாபா சொன்னாராம் கவலைப்படாத நம்ம எல்லோரும் ஒன்றா தான் போவோம் உலக வினாசெல்லாம் நீ பார்த்துட்டு தான் போவேன் அப்படின்னாங்களாம் ஸோ அப்போ இப்போ தாதி சரீரம் விட்டுருக்குறாங்க அப்படின்னாலே இது கண்டிப்பாக கடைசி நேரம் தான் இல்லையா ஸோ அதனால் இவ்வளோ நாள் அலட்சியமாக இருந்தாலும் இனியாவது அலட்சியம் இல்லாமல் இருக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா கடைசி நேரத்தில் இருக்கிறோம் ஏன்னா திடீர் திடீர்னு நம்ம முடியும் இல்லை இன்றைக்கி பாபா போகு மெசேஜ்லேயும் பாபா தான் சொல்லாது திடீர் திடீர் நடக்கிற நேரம் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்குதுன்றார் ஸோ டக்குனு சங்கம் யோகமாக முடிஞ்சிடும் ஸோ இப்போயாவது வேறு எந்த நினைவும் இல்லாமல் ஒரு பாபா நினைவிலே இருக்கணும் யார் மேலே பற்று இருக்குதோ அதெல்லாம் நினச்சி பார்த்துட்டு ஆத்ம பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருங்க ஆத்மா பார்க்குறோம் ஆத்மா பார்க்குறோம் உடல் கிடையாது அது ஞாபகம் இருக்கணும் இந்த சோஃபியா பொம்மையை பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒவ்வொரு மனிதனையும் அது ஒரு ரோபோ தத்ரூபமாக இருக்கிற ரோபோ மனுஷ மாதிரியே இருக்கிற ரோபோ ஆனால் இது ரோபோ உள்ள ப்ரோக்ராம் இங்கே இருக்குது அந்த ஆத்மாவை பார்க்கணும் ஸோ அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நாம் இப்போ நெருங்கிட்டோம் சொர்க்கத்துக்கு அதாவது டைம் நெருங்கிடுச்சு பா கடவுள் வந்து பேரு ரூபத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர்னு மனிதர்கள் சொல்கிறாங்க அப்போ கடவுளுக்கு பேரும் இல்லை ரூபமும் இல்லைன்னா குழந்தை மட்டும் எங்கேருந்து வரும் சம சூப்பரில் எங்கேருந்து வரும் இல்லையா அப்போ பேரு ரூபம் இல்லாதவருடைய குழந்தையும் பேரு ரூபம் இல்லாமல் தானே இருக்கும் ஸோ அவங்க யூஸ் பண்ணுற வார்த்தையே முழுக்க முழுக்க தப்பு யார் இதை முந்தைய கல்பத்தில் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களோ அவங்க புத்தியில் தான் இந்த ஞானம் உட்காரும் பாருங்க கண்காட்சியில் எத்தனை விதமான மனிதர்கள் வராங்க அஞ்ஞானிகள் மூலமாக பல விஷயத்தை கேட்டதுனால நம்ம ஞானத்தை கேட்டு இதெல்லாம் உங்களுடைய கற்பனைன்றாங்க தப்பான விஷயத்தையே ஃபுல்லாக கேட்டுட்டு நல்ல விஷயத்தை கேட்கும்போது இது கற்பனைன்றாங்க கேட்டது இது வரைக்கும் கேட்டது தான் த கற்பனையான விஷயம்னு பாவம் அவங்களால அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியல அதனால் அவங்க நம்ம வம்சத்தை சார்ந்தவர்கள் இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா பைபிளில் கூட கடைசியில் கடவுள் வரும்போது நிறைய பேர் தன்னை கடவுள்னு சொல்லிக்குவாங்க அதனால் ஒரிஜினல் கடவுளை கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஸோ அதுதான் இப்போ நடந்துட்டுருக்குது பல விதமான மனிதர்கள் இருக்கிறாங்க இந்த சிருஷ்டி மரத்துடைய ஞானமும் எண்பத்தி நான்கு பிறவி சக்கரம் நாடக சக்கரத்துடைய ஞானமும் நம்ம புத்தியில் தான் இருக்குது 
ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் இதெல்லாம் எதுக்கு பாபா கொடுக்குறாரு நாராயணன் ஆகிறதுக்காக அதனால் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இதே நினைவில் இருக்கணும் சக்கரத்துடைய ஞாபகம் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் புத்தியில் இருந்தாலும் நாடகத்தின் படி தான் முயற்சி பண்ணுறீங்க ஏன்னா நாடகத்திலும் அது பதிவாகி இருக்குது அதுக்காக நாடகத்தில் நான் முயற்சி பண்ணணும்னு இருந்தால் நான் முயற்சி பண்ணிக்கிறேன்னு அலட்சியமாகவும் இருந்துடக்கூடாது நாடகத்தின் படி தான் முயற்சி பண்ணிங்க ஆனால் இந்த விஷயத்தை நீங்கள் அல அலட்சியமாகவும் எடுத்துக்கூடாதுன்னு ரெண்டுமே பண்ணுறார் உண்மையும் சொல்கிறாரு அதே நேரத்தில் நீங்கள் அலட்சியமாகவும் ஆகிடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறார் ஸோ அதனால தான் பாபா கல்லங்கப்படமற்றவர் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அப்படி சொல்கிறது தப்பு நாடகத்தில் இருந்தால் முயற்சி பண்ணுறன்றது தப்பு இந்த நாடகத்தை துல்லியமாக புரிஞ்சிக்காத அத்தனை பேரும் நாஸ்திகர்களே அது பாபா குழந்தையாக இருந்தும் சரியாக புரிஞ்சிக்கலனாலும் அவங்க நாஸ்திகர்கள் தான் ஸோ அவங்களுக்கு பாபா மேலே அன்பு இருக்க முடியாது இந்த நாடகத்துடைய முக்கியத்துவத்தை தப்பாக புரிஞ்சிக்கிறதுனால விழுந்துடுறாங்க நிறையா நாடகத்தில் இருந்தால் நடக்கட்டும்னு நினச்சா இல்லை டைம் நெருங்கிச்சு நான் விட மாட்டேன் நான் நாராயணன் ஆகியே தீருவேன் அப்படின்ற லட்சியம் இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா விழுந்துடுவீங்க அப்போ உங்கள் அதிர்ஷ்டத்தில் எதுவும் இல்லைன்னு தான் புரிஞ்சிக்க முடியும் பலவிதமான தடைகள் வரும் அதில் முக்கியமான தடை இந்த மாதிரி சந்தேகத்தை எடுத்துகிட்டு வர்றது ஸோ அதை பற்றியெல்லாம் நீங்கள் கவலைப்படவே கூடாது இல்லையா எத்தனை பேர் வராங்க எத்தனை பேர் பாபா விட்டு போகிறாங்க கவலையே படக்கூடாது நான் நாராயணன் ஆகணும் அதுதான் என்னுடைய லட்சியமாக இருக்கணும் பாபா சொல்கிறாரு நான் சொல்கிற நல்ல விஷயத்த மட்டும் கேட்டுக்கிட்டே இருங்க கழிவுத்து விஷயத்த அந்த விஷயத்த காதலே வாங்காதுங்க வாங்கிட்டாலே உள்ளே போய் உங்களுடைய மனசை குழப்பிடும் ஸோ அப்பாவை நினைவு செய்ய செய்ய சதா ஆனந்தமாக இருப்பீங்க ஆனந்தமாக இருக்கிறது தானே முக்கியம் அதுக்கு அப்பாவை மட்டும் நினைவு செய்யணும் உங்களுடைய புத்தியில் எண்பத்தி நாலு பிறவி சக்கரம் இப்போ முடிவுக்கு வருது இந்த உடலை விட்டுட்டு நாம் வீட்டுக்கு போகணும் நாம் வெறும் ஆத்மா தான் உடலேருந்து விடுபட்டவன் அப்படின்றது உங்கள் புத்தியில் இருக்குது அதை நீங்கள் இதே மாதிரி பேசிகிட்டும் இருக்கணும் இல்லை கடைசி நேரம் பாபாட்ட போகணும் பாபாட்ட போகணும் இதே சிந்தனையில் இருக்கணும் ஏன்னா அழுக்காகவே யாரும் போயிட முடியாது தூய்மை ஆனால் தான் போக முடியும் ஸோ நம்மளை அழிச்சிட்டு போகிறதுக்காக முதல்ல மணமகன் தேவை இல்லையா ஸோ மணமகன் பின்னாடி தான் கல்யாண ஊர்வலம் நடக்கும் இங்கே எல்லாருமே மணமகள்கள் இல்லையா ஸோ இது கல்லங்கபடமற்ற சிவத்தந்தையோடைய திருமண ஊர்வலம் ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா எல்லா மதத்துலையுமே இருக்கும் பைபிளில் கூட கடவுள் வந்து ஒரு மணமகன் மாதிரி வருவார் அந்த நேரம் தூங்கிட்டு இருக்கிறவங்கள விட்டுட்டு போயிடுவார் அப்புறம் சொர்க்கம் மூடிடும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கோம் எல்லோருமே பறந்தாமல் வீட்டுக்கு போய் தான் ஆகணும் ஆனாலும் வரிசிக்கிரமமாக ஸோ பாவத்தை எரிச்சுட்டா சீக்கிரமாக போயிடுவோம் சீக்கிரமாக போயிட்டு சீக்கிரமாக வந்துடுவோம் பாவம் நிறையா இருந்துச்சுன்னா கடைசி வரைக்கும் உலகம் மோசமாக வருதெல்லாம் அனுபவிக்கணும் இல்லை இப்போ கொரோனா வைரஸ்க்கே அலுவலப்படுது இன்னும் கற்பனை கெட்டாத நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம தப்பிக்கிறதும் புத்திசாலித்தனம் இல்லையா ஸோ எப்படி இத்தனை ஆத்மாக்களும் வரிசிக்கிரமமாக அங்கே போகும் அப்படின்னு சிந்தனை பண்ணுங்க மனிதர்கள் இந்த உலகத்தில் நிறைய இடத்தை ஆக்கிரமிச்சிட்டாங்க நிறைய பொருள் சொத்து அது இதுன்னு அவங்களுக்கு தேவைப்படுது ஆனால் உண்மையில் ஆத்மாவோ ஒரு சின்ன புள்ளி தான் ஸோ அதனால் இவ்வளோ ஆத்மாவும் கும்பலாக போகிறது பெரிய விஷயம் கிடையாது ஏன்னா ஆத்மா சின்ன சின்ன ரொம்ப க கண்ணுக்கு தெரியாத அளவுக்கு நுட்பமான புள்ளி அதனால் அதுக்கு கொஞ்சம் இடமே போதும் ஆத்மாவுக்கு வேறு என்ன வேணும் எதுவுமே தேவைப்படுறது கிடையாது அது ரொம்ப சின்ன இடத்த தான் எடுத்துக்கும் பாரந்தாமத்தில் அதுக்கு தான் பாபா சொல்கிறார் இந்த உலகத்தில் சாக்காரம் மரம் இருக்குது எல்லா தர்மங்களுடைய மரம் இருக்குது ஆனால் அது இவ்வளோ பெரிய இடத்துல பறந்து விரிஞ்சு இருக்குது ஆனால் நிராகார ஆத்மாக்களின் மரம் பரந்தாமத்தில் இருக்கும் அது ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் அது வந்து ஒலி புள்ளிகள் நிறைந்த மரம் அது நினைவாக தான் கிறிஸ்மஸ் லைட் வைக்கிறாங்க சீரியல் பல்பு வச்சு ஸோ அது உண்மையிலே மேலே இருக்கிற மரம் பாபா எல்லா ஞானத்தையும் குழந்தைங்க புத்தியில் உட்கார வைக்கிறார் பதிய வைக்கிறார் முழு உலகத்திலையும் உங்களை தவிர வேறு யாருமே இந்த விஷயத்தை கேட்கறது கிடையாது ஸோ நம்மளுடைய பரந்தாம வீட்டையும் நம்மளுடைய சொர்க்க ராஜ்யத்தையும் சிவபாபா நமக்கு ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கிறார் படைப்பவரை தெரிஞ்சுக்கிறதன் மூலமாக குழந்தைகளாகிய நாமளும் இந்த சிருஷ்டியோடைய முதல் இடை கடை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம் நாம் முக்காலத்தை உணர்ந்த 
ஆஸ்திகர்களாக ஆகியிருக்கிறோம் இல்லையா மூன்று கால ஞானம் நமக்கு தான் தெரியும் அப்பாவை பற்றியும் நமக்கு தான் தெரியும் ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் நீங்கள் ஆஸ்திகர்கள் இல்லைன்னா நாஸ்திகர்கள் ஸோ இந்த மாதிரி வேறு ஆஸ்திகர்கள் உலகத்தில் யாருமே கிடையாது பாபா குழந்தைங்க மட்டும்தான் உண்மையான ஆஸ்திகர்கள் மற்ற படிப்புகள் எல்லாமே எல்லைக்குட்பட்ட படிப்பு ஆனால் பாபா சொல்லி கொடுக்குற இந்த படிப்பு எல்லையற்ற படிப்பு வெளி உலகத்தில் நிறைய மனிதர்கள் உங்களுக்கு ஞானத்தை சொல்லி கொடுக்குறாங்க இந்த ஞானம் இல்லை உலகியல் விஷயத்த ஆனால் இங்கே ஒரே ஒரு டீச்சர் மிக அற்புதமான டீச்சர் யார் பாபா ஸோ அவர் தான் நமக்கு புரிய வச்சிட்ருக்கார் அவர் தான் நமக்கு அப்பாவாக டீச்சராக குருவாக இருக்கிறாரு ஒட்டுமொத்த உலகத்தின் ஆசிரியர் அவர் இருந்தாலும் ஒட்டுமொத்த உலகத்துக்கும் அவர் கொடுக்குற ஞானம் தேவைனாலும் எல்லோருமே இதை படிக்கிறது கிடையாது ஒருவேளை எல்லாருமே அப்பாவை தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் வருவாங்க பாப்தாதாவை பார்க்க அந்தளவுக்கு அங்கே இடமும் கிடையாது ஸோ பாபா ஆதிபிதான்னு சொல்லப்படுற இந்த ஆதாம் உடலில் வந்திருக்கிறார் ஏ பிரம்ம பாபாவை தான் பைபிள் குரானில் ஆதாம்னு சொல்லப்பட்டது மனித இனத்தின் கொழுத்தந்தை கொழு தாத்தா எழு தாத்தான்னு சொல்லலாம் ஸோ எல்லோரும் இதை கேட்டுட்டாங்க புரிஞ்சுட்டாங்க அப்படின்னா எல்லோரும் இங்கே வர ஆரம்பிச்சிடுவாங்க ஆனால் பாபா எப்போ வெளிப்படுவார் யுத்தம் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது வெளிப்படுவார் அப்படின்றாங்க பாருங்க இன்னும் யுத்தம் ஸ்டார்ட் ஆகலை இதுவே ஒரு மூன்றாம் உலக போர் மாதிரி தான் இருக்குது கொரோனா வைரஸ் ஸோ எப்போ யுத்தம் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அப்போ பாபா வெளிப்பட ஆரம்பிப்பார் அப்படின்றாங்க ஆனால் அந்த நேரத்தில் பாபாவை பார்க்க யாரும் வர முடியாது எப்படி சொல்கிறாரு பேரும் கடைசி நேரத்தில் எல்லாராலையும் பாபாவை பார்க்க வந்துட முடியாது ஏன்னா உலக போர்னால் இப்போ எப்படி ஊரடங்கு உத்தரவோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும் எல்லா தர்மங்களும் துவாபரகத்துலேருந்து மனிதன் உருவாக்கிய எல்லா மதங்களும் கண்டிப்பாக அழிக்கப்படும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஆரம்பத்தில் வெறும் பாரதம் தான் இருந்துச்சு வேறு எந்த கண்டமும் கிடையாது பக்தி மார்க்கத்தின் விஷயங்கள் நம்மளுடைய புத்தியில் இருக்குது அதை வந்து மறக்கவும் முடிய மாட்டேங்குது இல்லையா ஸோ அப்படி பக்தி மார்க்கத்தின் விஷயம் எல்லாமே புத்தியை விட்டு போகாட்டினாலும் உலகம் அழிய போகுது அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய புத்தியில் இருக்குது ஸோ பக்தி மார்க்கம் முடிய போகுது நாம் வீட்டுக்கு போக போகிறோம் இந்த பழைய உலகத்திலே நாம் இருக்க போகிறது கிடையாது சில நாளில் கிளம்ப போகிறோம் அப்படிங்கிறது உங்கள் புத்தியில் இருக்குது இருக்கணும் அப்போ தான் இங்கே எதுலேயும் நீங்கள் பற்ற வைக்காமல் இருப்பீங்க நான் வீட்டுக்கு போகிறேன் அப்படிங்கிற ஆனந்தம் உங்களுக்கு இருக்கணும் ஸோ குழந்தைங்களுக்கு பாபா சொல்லியிருக்கிறார் ஆத்மாக்கள் மானப்பிரஸ்த நிலையில் இருக்கிறீங்க சின்ன குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி வயசான தாத்தா இருந்தாலும் சரி எல்லோருமே ஆத்மாவின் வயோதிக நிலையில் தான் இருக்கிறீங்க அதான் வானப்பிரஸ்த நிலை நீங்கள் ஸோ இந்த உடலை விட்டு எங்கே போக போகிறோம் அப்படின்னு யாருக்குமே தெரியாது ஆனால் நமக்கு தெரியும் பரந்தாமத்துக்கு போய் சொர்க்கத்துக்கு வர போகிறோம் அப்படின்னு அப்போ நம்ம எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம எல்லோருமே வானப்பிரஸ்த நிலையில் இருக்கிறோம் ரெண்டு பைசா செலவு பண்ணி ராஜ்யத்தையும் உருவாக்கிட்டு இருக்கிறோன்றார் அதுலேயும் முந்தைய கல்பத்தில் எந்த அளவுக்கு எக்கியத்துக்காக செலவு பண்ணுவீங்களோ அதே அளவு தான் இப்பயும் பண்ணுவீங்க ஏன்னா முந்தைய கல்பத்தில் இருந்த அதே ஆத்மாக்கள் தான் நீங்கள் பாபா நீங்களும் முந்தைய கல்பத்தில் வந்த அதே பாபா தான் அப்படின்னு நீங்களும் சொல்கிறீங்க ஒவ்வொரு கல்பத்திலையும் பாபாவோடு தான் நம்ம படிக்கிறோம் அவர் கொடுக்குற ஸ்ரீமத்தை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம உயர்ந்தவர்களாக ஆகணும் இது நம்மளை தவிர யாருடைய புத்தியிலும் இது கிடையாது நாம் அப்பாவுடைய ஸ்ரீமத்தை ஃபாலோ பண்ணி ராஜ்யத்தை உருவாக்குறோம் அப்படிங்கிற சந்தோஷம் நமக்கு இருக்கணும் எப்போவுமே பாபா சொல்கிற ஜஸ்ட் தூய்மையாக ஆகுங்க எப்போ நீங்கள் தூய்மை ஆகுறீங்களோ இப்போ ஒட்டுமொத்த உலகமும் தூய்மை ஆகிடும் எல்லோரும் வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க எல்லோரும் வீட்டுக்கு போய் தான் ஆகணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு இந்த உலகமே தூய்மை ஆகிறதுக்கு ஆதாரமாக இருக்கிறது நீங்கள் தூய்மை ஆகிறது தான் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு தூய்மையாக இருக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு தூய்மை ஆக தூய்மையான உலகம் கிட்ட நெருங்கிட்டு வருது ஸோ இந்த சந்தோஷத்திலே நீங்கள் இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் தூய்மை ஆகிட்டாலே ஒட்டுமொத்த உலகமும் தூய்மை ஆகிடுன்றார் ஸோ உலகம் தூய்மை ஆகிறதுக்கு ஆதாரமூர்த்தியே நாம் தூய்மை ஆகிறதுல தான் இருக்குது அப்படி இருக்கும் பொழுது நாம் எதுக்கு மற்றதை பற்றி கவலைப்படணும் தண்டனை எப்படி அனுபவிப்பாங்க நீங்கள் தூய்மையாகிடுங்க நீங்கள் தண்டனையை பற்றி கவலைப்படுறீங்கன்றது 
தூய்மை ஆகலைன்னு தானே தண்டனை கிடைக்கும் என்ன நடக்கும்னு கவலை பண்ணணும் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு தூய்மை ஆகிறதுல மட்டும்தான் உங்களுடைய கவனம் இருக்கணும் மற்ற விஷயங்கள் நமக்கு தேவையில்லாதது நம்ம நமக்கு ந சுய புஷாத்தத்தை பற்றிய கவலை தான் உங்களுக்கு இருக்கணும் சுய புஷாத்தம் மற்றவர்களுக்கு செய்தி கொடுப்போம் அவ்வளோதான் மற்றபடி மற்ற தர்மத்தை பற்றியெல்லாம் நீங்கள் கவலைப்பட்டுட்டு இருக்க தவிர இது ஆதிசநாதன தேவி தேவதா தர்மம் அந்த தர்மத்தை சார்ந்தவர்கள் தான் நாம் ஆனால் இந்த பாரதத்துக்கு இந்துஸ்தான் பேர் வச்சுருந்தாலும் இதோடைய உண்மையான பேர் பாரதம் தான் இந்துசம் ஒரு மதம் கிடையாது இல்லையா இந்துன்றது ஒரு தர்மம் கிடையாது இந்துஸ்தானில் வசிப்பவர்கள்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் இந்துன்னா நம்ம தேவதா தர்மத்தை சார்ந்தவர்கள் அப்படின்னு நம்ம எழுதினாலும் அரசாங்கம் நம்மளை இந்துக்கள் லிஸ்டில் தான் போடுவாங்க காரணம் அவங்களுக்கு இந்த தேவதா தர்மம் எப்போ இருந்துச்சுன்னே தெரியாது யாருக்குமே புரியலை இங்கே பார்த்திங்கன்னா தேவர்னு ஒரு ஜாதி கூட இருக்குது ஆனால் அதுதான் உண்மையிலே எல்லாருடைய தர்மம் அப்படின்றது யாருக்கும் தெரியல தேவதா தர்மம் இப்போ நிறைய பிரம்மகுமார் குமாரிகள் இருக்கிறாங்க ஸோ நாம் ஒரு குடும்பமாக மாறி இருக்கிறோம் ஒரு வீடு தான் இல்லையா பிரம்மகுமார் குமாரிகள்ன்றது ஒரு ஒரே குடும்பம் ஏன்னா ஒரு சிவ தந்தையுடைய குழந்தை ஒரு பிரம்மாவுடைய குழந்தைங்க நாம் எல்லோரும் பிரம்மா உண்மையிலே அனைத்து மனித இனத்தின் தந்தை தான் ஸோ அதனால் தான் ஆதிப்பிதா கொள்ளு தாத்தா எழு தாத்தா அப்படின்னு சொல்கிறோம் நாம் தான் முதல்ல இப்போ பிரம்மாவுடைய குழந்தைகளாக பிராமணர்களாக மாறுறோம் பிறகு ஒவ்வொரு வம்சமாக மாறுறோம் சத்தியுகத்தில் சூரிய வம்சம் அடுத்தது தேத்தாயுகத்தில் சந்திர வம்சம் அடுத்தது வைஷ்யர் அடுத்தது சுதரர் அனைத்து வர்ணங்களிலும் நாம் தான் வரும் இந்த ஞானத்தை கொடுக்குற கல்லூரி இது அல்லது யூனிவர்சிட்டி அல்லது மருத்துவ மருத்துவமனை ஹாஸ்பிட்டல்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா இங்கே விகார நோய்கள் அழிக்கப்படுது சத்குரு ஞானமை கொடுக்கும் பொழுது அஞ்ஞான இருள் விலகிடும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த யோக பலம் தான் நம்மளை சதா காலமும் ஆரோக்கியமானவர்களாகவும் சதா காலமும் பணக்காரராகவும் மாற்றுது ஸோ ஏன் யோகம் பண்ணணும் அதுக்கு இந்த ரீசன்லாம் தெரியணும் இதன் மூலமாக தான் பாவங்கள் எரியுது அதன் மூலமாக சதா காலத்துக்கு ஆரோக்கியமாக பிறக்க போகிறோம் எந்த நோயும் இல்லாமல் இருக்க போகிறோம் அனைத்து செல்வமும் நிரம்ப பெற்றவர்களாகவும் இருக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு இந்த ஞானமும் யோகமும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மனிதர்கள் வந்து இயற்கை வைத்தியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உண்மையிலே ஆத்மா பாவத்திலேருந்து விலகிறது தான் இயற்கையான வைத்தியம் ஸோ ஆத்மா குணமாயிடுச்சு அப்படின்னா உடலும் தானாகவே குணமாகிடும் இது ஆன்மீக இயற்கை வைத்தியம் இருபத்தி ஓரு பிறவிக்கு இந்த வைத்தியத்தின் மூலமாக தான் நமக்கு ஆரோக்கியம் செல்வம் மற்றும் சந்தோஷம் கிடைக்கிது அதனால் இது ஆன்மீக இயற்கை வைத்தியம் அப்படின்னு பேரை எழுதுங்க இல்லையா பிரம்மகுமாரி ராஜோக தியான நிலையன்றதுக்கு பதிலாக ஆன்மீக இயற்கை வைத்தியம் அப்படின்னு எழுதுங்கன்றார் போர்டில் ஸோ இல்லாட்டின்னா இங்கிலீஷில் இன்னும் ஸ்பிரிச்சுவல் நேச்சர் க்யூர் அப்படின்னு போடலாம் ஏன்னா அந்த மாதிரி இங்கிலீஷில் வைக்கிறது தான் இப்போ ஃபேஷனாகவும் இருக்குது இல்லையா அதேமாதிரி மனிதனை தூய்மையாக்கக்கூடிய யுக்தியை பயன்படுத்துறதுல தப்பு கிடையாது ஸ்பிரிச்சுவல் நேச்சர் க்யூர் ஆனால் உண்மையாக பார்த்தா அது தான் ஸ்பிரிச்சுவல் நேச்சர் க்யூர் தான் அவன் வேறு ஏதோ நினச்சிட்டு கூட வரலாம் ஆனால் இங்கே ரகசியத்தை சொல்கிறோம் ஸோ அது இல்லாமல் எப்படி தன்னை தூய்மையாக்கிக்கிறதுன்றதும் போடலாம் எப்படி உங்கள் ஆத்மானு வந்து பரமாத்மாவை நினைக்கணும் அப்படின்னு எழுதி போட்டலாம் உள்ளே வந்து தான் அவன் பண்ணணும்னு இல்லை இல்லை வெளியில் தியானத்தை பற்றி இது இன்னாவாக இருக்கும் இது தாங்க தியானம் இன்னும் மேலே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாங்கன்னு சொல்லலாம் அப்படி நீங்கள் டேரக்டாக ஞானம் சொ எப்படி யோகா பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கொடுக்குறது தப்பு கிடையாது ஆனால் இது வரைக்கும் யாருமே அந்த மாதிரி போர்டே வைக்கலை அப்படின்னு பாபா சொல்கிறார் ஸோ ஆத்மாக்கள் தான் அழுக்காக இருக்குது அதனால தான் பாபாவை வாங்க எங்களை தூய்மையாக்குங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டுட்டு இருந்துச்சு இவ்வளோ நாளாக பக்தியில் ஸோ பாபா வந்துட்டார் தூய்மையாகிறதுக்கான வழியை சொல்கிறார் இல்லையா ஆத்மாக்கள் ஆரம்பத்தில் தூய்மையாக தான் இருந்துச்சு சதவ பிரதானமாக இருந்துச்சு பிறகு தான் எண்பத்தி நான்கு பிறவி எடுத்து அழுக்காகி கிடக்குது இப்போ மீண்டும் எப்படி தூய்மையாக வருது அதுக்கான வழியை தான் கடவுள் சொல்கிறார் மண்மனாபவ அதாவது என் ஒருவனை நினைவு செய்யுங்க அவ்வளோதான் என் ஒருவனை நினைவு செய்யுங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக தூய்மையாகிடுவீங்கன்னு நான் உத்தரவாதம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு பாபா சொல்கிறார் ஸோ தூய்மையாக வருதுக்காகவும் இந்த சேவை பண்ணுறதுக்காகவும் பாபா பலவிதமான வழிகளை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறார் இந்த மாதிரி போர்டு வைங்க 
இல்லையா ஆத்மா கிளாக் ஸோ போர்டில் என்ன எழுதணும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறார் ஆத்மா அழுக்காக இருந்ததுனால தான் கடவுளை கூப்பிட்டு இருந்துச்சு தூய்மையாகிறதுக்கான இறைவன் கொடுத்த யுக்தி இறைவனை ஒழிப்பில்லையா நினச்சிட்டே இருங்க இந்த மாதிரி போர்டு வைங்கன்றார் ஸோ ஆனால் இது வரைக்கும் யாரும் அந்த மாதிரி போர்டு வைக்கிறதில்ல நிறைய முக்கியமான படங்கள் இருக்குது யாராவது உள்ளே வந்தாங்கன்னா உடனே சொல்லுங்கள் நீங்கள் உண்மையிலே பரந்தாமத்தில் வசிக்கிற ஆத்மான்னு உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேளுங்க இல்லையா பரந்தாமத்தில் வசிக்கிற ஆத்மா இங்கே உடல் எடுத்து நடிக்க வந்திருக்கிறோம் அவ்வளோதான் ஆனால் இந்த உடலும் அழியக்கூடியது ஆத்மாக்களாக நீங்களோ அழிவற்றவர்கள் ஆனால் இப்போ ஆத்மாவில் பாவம் இருக்குது அந்த பாவத்தை எரிக்கணும் அதுக்கு ஒரே வழி அப்பாவை நினைவு செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க இப்போ எல்லோரும் அழுக்காக இருக்கிறீங்க அப்பாவை நினைத்து தூய்மை ஆனால் தான் நீங்கள் வீட்டுக்கு போக முடியும் இதை புரிய வைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி முந்தைய கல்பத்தில் யார் வந்து இந்த ஞானத்தை எடுத்து தூய்மை ஆனாங்களோ நறுமணமிக்க மலர்கள் ஆனாங்களோ அவங்களே தான் இப்போவும் வந்து மலர்கள் ஆவாங்க ஸோ அதனால் இதில் பயப்படுறதுக்கு எதுவும் கிடையாது நீங்கள் நல்ல விஷயத்த தான் எழுதுறீங்க அந்த குருமார்கள் மந்திரத்தை கொடுக்குறாங்க அதேமாதிரி பாபா கூட நமக்கு மந்திரம் கொடுக்குறாரு மண்மனாபவன்ட்டு ஸோ அதோடைய அர்த்தம் தான் ஆத்மானு வந்து பரமாத்மா நினை செய்யுங்க படைப்பு மற்றும் படைப்பவரை பெற்ற ரகசியத்தையும் பாபா வெளிப்படுத்துகிறார் நீங்கள் குடும்பத்தில் இல்லறத்தில் இருந்தாலும் அப்பா நினைவுலேயே இருங்க ஸோ உங்கள் தொடர்பாளர் எல்லோருக்கும் அப்பாவுடைய அறிமுகத்தையும் கொடுங்க அதே நேரத்தில் லைட் ஹவுஸ் மைட் ஹவுஸ் ஆகி சக்தியை தொடர்ந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க ஆத்ம அபிமானியாக ஆகணும் அப்படின்னா இந்த முயற்சி மறைமுகமாக தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இது மறைமுக முயற்சி இல்லையா அப்பாவை நினைக்கிறதும் நான் ஆத்மா ஆத்மான்ற உணர்வுலே இருக்கிறதும் ஸோ அந்த முயற்சி பண்ணால் தான் ஆத்ம அபிமானி ஆக முடியும் சாதாரணமாக ஆகிட முடியாது பாபாவுக்கு தெரியும் நான் ஆத்மாவுக்கு தான் இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறேன்னு ஆனால் உங்களுக்கு தெரியுதா ஆத்மா கிட்ட நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன்னு உங்கள் அப்பா அம்மா கிட்ட மனைவி கிட்ட குழந்தை கிட்ட கணவன் கிட்ட பேசும்போது அப்படி ஆத்மா கிட்ட நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன்ற நினைவு இருந்தால் ஆத்மா அபிமான நிலை ஆனால் அதை மறந்தீங்கன்னா நீங்கள் உடலை பார்த்து பேசிகிட்டு இருக்கேன் அதில் தான் எல்லா விகாரங்களும் வருது ஸோ இந்த மாதிரி ஆத்மா பாபாவுக்கு எப்படி நான் ஆத்மா கிட்ட பேசுகிறேன் அப்படின்ற நினைவு இருக்குதோ அது மாதிரி சாதாரணமாகவே நான் ஆத்மாவை பார்த்து பேசிகிட்டு இருக்கிறேன்ற அந்த நினைவு வர்றதுக்கு கடுமையான முயற்சி பண்ணணும் குழந்தைங்க நீங்கள் சிவ சிவான வாயை திறந்து கூட சொல்ல தேவையில்ல நான் ஆத்மா அப்பாவுடையவன் அப்படின்ட்டு பாபாவை நினைவு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா இப்போ தலையில் அவ்வளோ பாவ சுமை இருக்குது ஸோ ஒரு வினாடி கூட வீணாக்காமல் அப்பா நினைவிலே இருக்கணும் நான் ஆத்மான்ற உணர்விலே இருக்கணும் இந்த நினைவின் மூலமாக மட்டும்தான் ஆத்மா தூய்மையாகும் ஸோ முந்தைய கல்பத்தில் யார் இந்த ஆஸ்தியை எடுத்தாங்களோ அவங்க தான் மீண்டும் அவங்களுடைய நேரத்துக்கு ஏற்றபடி முயற்சிக்கு ஏற்பட்டபடி அடைவாங்க ஸோ இதில் எந்த விதமான மாறுதலும் இருக்காது ஒரு கல்பத்தில் நடந்த எதுவுமே அடுத்த கல்பத்தில் மாறாது திரும்ப திரும்ப அதே தான் நடக்கும் இங்கே முக்கியமான விஷயமே ஆத்மா அபிமானி ஆகி அப்பாவை நினைவு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ தான் மாயோடைய அடி உங்கள் மேலே விழாமல் இருக்கும் நான் ஆத்மா பரமாத்மாவுடைய குழந்தை நாராயண நாகரம் இது சதா மைண்டுக்குள்ளே ஓடிக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா அந்த சூழ்நிலை உங்களை பிடிச்சி இழுக்காது எந்த நபரும் உங்களை பிடிச்சி இழுக்க மாட்டாங்க அதுதான் மாயா உங்களை அடிக்காமல் இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் ஆனால் ஆத்ம அபிமானியாக இல்லை பாபாவை நினைக்கல அப்படின்னாலே தேக உணர்வுடையவர் ஆகிடுவீங்க அப்போ கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு பாவம் பண்ணிட்டு தான் இருப்பீங்க பிறகு அதுக்கான தண்டனை என்ன நூறு மடங்கு தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டியதாக போயிடும் ஸோ நம்ம இந்த ஏணிப்படியில் இறங்கி கீழே வர்றதுக்கு எண்பத்தி நாலு பிறவிகள் ஆயிடுச்சு ஆனால் நம்ம மேலே ஏறுறதுக்கு இந்த ஒரு பிறவி தான் இருக்குது இது எப்போ வேணாலும் முடியும் இப்போ எந்தளவுக்கு கவனம் இருக்கணும் யோசிச்சு பாருங்கள் பாபா வந்துட்டாரு அதனால் இப்போ லிஃப்ட் கிடச்சிருச்சு இல்லையா லிஃப்டில் சல்லுன்னு ஏறும் இறங்குறது படிக்கட்டில் வந்தோம் ஏறுறது லிஃப்டில் ஏறும் ஆக்சுவலாக பாபா நேற்றே இதை சொன்னார் இல்லையா ஸோ இறங்குறது படிக்கட்டில் அதனால தான் ஐயாயிரம் வருஷம் ஆச்சு ஆனால் ஏறுறதுக்கு பாபா லிஃப்ட் கொடுக்குறார் இறங்குறதுக்கு லிஃப்ட் கொடுக்கல கொடுத்தா அவ்வளோதான் உலகம் உடனே முடிஞ்சு போயிடும் சத்தியுகத்தில் இல்லையா ஸோ ஏறுறதுக்கு லிஃப்ட் கொடுக்குறாரு ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா தேக உணர்வில் வரும்போது ஏதோ ஒரு பாவ காரியம் பண்ணுவோன்றார் கரெக்டு தான் பாபா நினைவில் இல்லைன்னு போதே ஆத்மா வீக் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போ மீண்டும் மீண்டும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு உலகில் விஷயம் பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ நீங்கள் சுதாரிச்சிக்கிட்டு பாபா கிட்ட வரவே இல்லை அப்படின்னா ஒரு பாவம் செய்யுங்க அந்த பாவத்துக்கு அப்புறம் உங்கள் மனநிலை எப்படி இருக்குன்னா இன்னும் பாவம் செய்யணும்னு தோணும் அதிகமாக அதுக்கு அடுத்தது வரும்போது இன்னும் ஸோ அப்படி தான் கீழே வந்துட்டு இருக்கிறோம் ஸோ அப்படி விழாமல் இருக்கணும்னா அப்பா நினைவிலேயே இருக்கணும் அப்
இதுக்கு முன்னாடி நம்ம படிக்கட்டில் ஏறினாலும் சரி மலையில் ஏறினாலும் சரி இடுப்பை பிடிச்சிட்டு கஷ்டப்பட்டு ஏறும் ஒரு கோலை ஊனிட்டு கூட ஏறும் ஆனால் இப்போ ஈஸியாக ஏறதுக்கு லிஃப்ட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அதே மாதிரி தான் உங்களை முக்தி ஜீவன் முக்தி ஒரு வினாடியில் அடையிறதுக்கான லிஃப்ட்டு பாபா கொடுத்துருக்குறார் அதுதான் நினைவு நம்ம கர்ம பந்தனத்தில் சிக்கி எண்பத்தி நாலு பிறவி முடிச்சிருக்கிறோம் அதுக்கு ஐயாயிரம் வருஷம் ஆகி இருக்குது க கர்மாதித்த நிலையிலிருந்து கர்ம பந்தனத்தில் சிக்கிறதுக்கு ஆனால் மீண்டும் கர்மாதித்த நிலை அல்லது கர்ம யோக நிலை அடையிறதுக்கு அல்லது ஜீவன் முக்தி நிலை அடையிறதுக்கு இந்த ஒரே ஒரு பிறவி தான் ஒரே பிறவியில் போயிடும் இப்போ இது எவ்வளோ ஈஸி இல்லையா ஸோ உங்களுக்கு அப்புறம் வரவங்க கூட அதிவேகத்தில் முன்னேற முடியும் அப்படின்னு பாபா சொல்கிறார் இல்லையா இது வந்து அறுபத்தி ஒம்பதுக்கு முன்னாடி வந்த வாணி ஸோ அப்போ வரவங்க உங்களை விட ஸ்பீடாகவும் போக முடியும்னு பாபா சொல்கிறார் ஏன்னா அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க நாம் எதையெல்லாம் தொலைச்சோமோ அதை திருப்பி கொடுக்கறதுக்கு பாபா வந்திருக்கிறார் இல்லையா சொர்க்கத்தின் சுகத்தை ராஜ்யத்தை அமைதியை அழகு ஆரோக்கியத்தை அனைத்தையும் தொலைச்சிட்டோம் இல்லையா அதை மீண்டும் நமக்கு கொடுக்கறதுக்காக அப்பா வந்திருக்கிறாரு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்குவாங்க ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக பாபா சொல்கிற கட்டளையை ஃபாலோ பண்ணி அதி வேகத்தில் போவாங்க அப்படின்னு பாபா சொல்கிறாரு நல்லது இனிமேலும் இனிமையான காணாமல் போய் கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்லமான குழந்தைங்களுக்கு தாய் தந்தை பாப் தாதாவின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் கால வணக்கம் நம்பளம் பாப் தாதாவுக்கு அன்பு நினைவுகள் மற்றும் கால வணக்கம் சொல்கிறோம் தாரணைக்கான முக்கிய சாரம் எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் பாபா என்ன சொன்னாரோ அதன்படி நம்மளுடைய மறைமுகமான ராஜ்யத்தை நம்ம ஸ்தாபனை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம் இல்லையா சுற்றி என்ன வேணாலும் நடக்கட்டும் நாராயணன் ஆக போகிறோம் சொர்க்கம் ஆக போகுது மற்றபடி என்ன நடந்தால் நமக்கு என்ன எதை பற்றியும் கவலை இல்லை நான் நாராயணன் அது தெளிவாக இருக்கணும் எந்த நேரம் வேணாலும் உடல் போகும் அது முக்கியம் இல்லை அதுக்குள்ளே நான் தயாராகணும் அதுதான் முக்கியம் ஸோ அப்போ எவ்வளோ கவனம் இருக்கணும் வேறு எந்த தடையை பற்றியும் கவலைப்படாதீங்க உங்களுடைய புத்தியில் யார் முந்தைய கல்பத்தில் பாபாவுக்கு உதவியாளராக இருந்தாங்களோ அவங்க மீண்டும் உதவியாளராக மாறுவாங்க பாபா குழந்தை ஆவாங்க நம்மளுடைய வேலை எல்லா இடத்துலையும் விதை தெளிச்சிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான் இந்த ஞான விதை ஸோ முந்தைய கல்பத்தில் வந்த செடி மலைக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் அதை பற்றி கவலையும் உங்களுக்கு தேவை கிடையாது சேவை பண்ணுறது மட்டும்தான் உங்கள் வேலை மற்றதெல்லாம் பாபா பார்த்துக்குவார் நாடகம் பார்த்துக்கும் என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே அப்படின்னு இருக்கணும் நாம் இப்போ வானப்பிரஸ்த நிலையில் இருக்கிறோம் வீட்டுக்கு போகணுன்ற அதே சந்தோஷத்திலே இருக்கணும் அது எப்போவுமே ஞாபகம் இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு நல்ல மறைமுகமான முயற்சி பண்ணணும் எதுக்கு ஆத்மாபிமானியாக ஆகிறதுக்கான முயற்சி பண்ணணும் எந்த விதமான பாவ காரியமும் பண்ணாதீங்க வரதனும் அன்பு மற்றும் சகயோகத்தின் மூலமாக யஜத்துக்கு சகயோகம் செய்யக்கூடிய ஈசி யோகி அல்லது சகஜ யோகி ஆகுங்கள் அதுக்கு விளக்கம் பாப் தாதா குழந்தைங்களுடைய அன்பை நேசிக்கிறார் யார் அன்பாகவும் இந்த யஜத்துக்கு சகயோகியாகவும் இருக்கிறாங்களோ அவங்க தானாகவே சகஜ யோகியாக இருப்பாங்க இல்லை ஆக்சுவலாக சகஜ யோகியாக இருந்தால் தான் சகயோகமும் பண்ண முடியும் சதா பாபா நினைவு இருக்கும்போது நீங்கள் யஜத்துக்கு உதவி பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க அன்பானவர்களாகவும் இருப்பீங்க சகஜ யோகம் தான் அதோ சகயோகம் தான் சகஜ யோகம் அப்படின்னு சொல்கிறார் இல்லை ஏன்னா ஒரு எந்த வேலை செஞ்சாலும் பாபாவுக்காக செய்கிறேன் பாபாவோடு சேர்ந்து செய்கிறேன் அப்படின்ற ஞாபகம் இருக்குல்ல அது சமைக்கிறதா இருந்தாலும் சரி ஞானத்தை கொடுக்குறதா இருந்தாலும் சரி ஸோ பாபாவுக்காக கொடுக்குறோம் பாபாவோடு சேர்ந்து கொடுக்குறேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினைத்தாலே தானாகவே பாபா நினைவில் தான் இருக்கிறீங்க அதுதான் சகஜ யோகம்ன்ற பாபா வந்து தில்வாலா இல்லையா பலருடைய இதயத்தை கொள்ளை கொண்டவர் அவர் மனதின் அன்பை தான் நே மனதின் அன்பை தான் நேசிக்கிறார் அதேமாரி மனப்பூர்வமாக செய்யப்படுற சகயோகத்தை அதாவது உதவியை தான் நேசிக்கிறார் ஆனால் குறைஞ்ச சின்ன மனசுடையவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் மட்டும் சேவை செய்வாங்க ஸோ சின்ன மனசு உள்ளவங்க கொஞ்சம் தான் சகயோகம் பண்ணி அதில் திருப்தியாக இருப்பாங்க பெரிய மனசு விசால புத்தி கொண்டவர்கள் அளவற்ற சேவை செய்வாங்க அதனால் அளவற்ற ஆனந்தமும் அடைவாங்க இங்கே நீங்கள் செய்கிற சேவையை விட அன்பாக செய்கிறீங்களா அதுக்கு தான் மரியாதை அதிகம் ஸோ அதனால தான் சுதாமா கொடுத்த அன்பாக கொடுத்த அந்த ஒரு 
கைப்பிடி அவளுக்கு அவ்வளோ மகிமை பாடுபடுது அதனால் இங்கே என்ன கொடுக்குறீங்க அப்படிங்கிறது முக்கியம் இல்லை அதில் அன்பு இருக்குதா அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் அன்பு இல்லாமல் நீங்கள் எது கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு சேமிப்பாகாது ஆனால் கொஞ்சம் கூட நீங்கள் அன்புனால் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அது பல கோடி மடங்காக ஆகுது ஸோ அதனால தான் பாபா ஏழை பங்காலன்றாங்க ஏன்னா ஏழைகளுக்கு நிறைய கொடுக்க முடியாது ஆனால் கொடுக்குற அந்த கம்மியும் அன்பாக உள்ளபூர்வமாக கொடுக்கும்போது அது பல கோடி மடங்காக அவங்களுக்கு திரும்ப வருது ஸ்லோகன் உங்களுடைய நேரமும் வீணாகக்கூடாது சக்தியும் வீணாகக்கூடாது அப்படின்னா முதல்ல யோசிச்சுட்டு பிறகு செயல்படுங்க செயல்பட்டுட்டு ஐயோ இதை பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு கவலைப்படுறதுனால நேரம் சக்தி எல்லாம் வேஸ்ட் ஆகுது ஸோ சிந்திச்சுட்டு பிறகு செயல்படுறது தான் ஞானி ஆத்மா இல்லையா பாபா சொல்கிற ஸ்ரீமத் படி தான் நான் நடக்கிறேனா அப்படின்னு சிந்திச்சுட்டு பிறகு செயல்படுங்க அப்போ உங்களுடைய நேரமும் சக்தியும் வீணாகாது ஓம் சாந்தி லவ் யூ பாப்தாதா தேங்க்யூ பாப்தாதா விஷ்கிஷாக இருங்க குளிர்ச்சியாக இருங்க